പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആ ബാക്കസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലൈവായിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ധാരാളം കുട്ടികൾ എന്നോട് കമൻറ്റ് മുഖേനയും അല്ലാതെയും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം അത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അവരോട് പഠിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പ്ലസ് വൺ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിലൂടെ ഞാനൊരു അബാക്കസിൻ്റെ ലൈവ് ഡെമോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അബാക്കസ് അബാക്കസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇത് ഒരു കൗണ്ടിങ് മെഷീൻ ആണെന്ന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ മെസപ്പട്ടോമിയൻസ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈവ് ഡെമോയിലേക്ക് പോകാം മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ഒരു മെസപ്പട്ടോമിയൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ഒരു കൗണ്ടിങ് ഉപകരണമാണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേഡ് അബാക്കസ് മീൻസ് എ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ബോർഡാണത് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് ഇത് സ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെയുള്ള ബാക്ക് സ്ലൈറ്റ് ആ ബീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കിയുള്ള സ്ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അബാക്കസ് കൺസെപ്റ്റ് ബീറ്റ്സ് ഓൺ മൂവബിൾ റോഡ്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ കസർ പോകുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കി ഒരു അബാക്കസ് ഇതാണ് ഒരു അബാക്കസിൻ്റെ ബോർഡ് ഇത് നടുക്കൂടെ ഒരു വരയുണ്ട് ഈ വരയ്ക്ക് മുകളിലും ബീഡുണ്ട് ഈ വരയ്ക്ക് താഴെയും ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ദ ബാക്കസ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ബേസിക് അർത്ഥമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈ അബാക്കസ് ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടുപിടുത്തത്തിലെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അബാക്കസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം ഒരു വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് അബാക്കസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡാഷ് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ടൂൾ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് The Chinese improved a back as a frame in holding vertical wires with the seven beads on each wire. Now we have one wire and one wire and one wire and one wire and one wire. Chinese back as a frame in holding seven beads on each wire. The Chinese back as a frame in holding seven beads on each wire. If you want to know the step, you will have to know the step. If you want to know the board, you will have to know the horizontal. രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണവും താഴെ അഞ്ചെണ്ണവും ഓരോ ലൈനും എടുത്താൽ ഓരോന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഏഴെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നോക്കിയ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡർ സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ ടോപ്പ് ടു ബീഡ്സ് ഫ്രം ബോട്ടം ഫൈവ് അപ്പം മുകളിലത്തെ രണ്ടിൽ നിന്നും താഴത്തെ അഞ്ചിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള ലൈനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പേഴ്സ് വാസ് ഡൺ യൂസിങ് ദ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബീഡ്സ് ഇൻ ദ ബാക്കസ് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം ഇതെൻ്റെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ബോർഡ് നോക്കുക നിങ്ങൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബോർഡ് ഇതിനകത്തിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സീറോ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഇനകത്തിൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ വരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ബീഡ്സിൽ ഓരോ ബീഡ്സിൻ്റെയും വില അഞ്ചാണ് ഈ വരയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അഞ്ച് വീടുകളിൽ ഓരോ വീടിൻ്റെയും വില ഒന്നാണ് അപ്പോൾ താഴെ അഞ്ച് വീടുണ്ട് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു വില ഒന്നാണ് വില ഓരോ പോയിൻ്റ് മുകളിൽ രണ്ട് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും അഞ്ചാണ് വില അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫൈവ്
അപ്പോൾ എത്രയായി ആറായി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ താഴത്തെ മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഇതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അബാക്കസിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ഡെമോ കാണാൻ നമുക്ക് ആ ലൈവ് ഡെമോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇതാ ഇതാണ് ഒരു അബാക്കസിൻ്റെ പടം അബാക്കസിന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ അപ് മുകളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വില അഞ്ചാണ് ഈ വരയ്ക്ക് താഴെ അഞ്ച് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വില ഒന്ന് വീതമാണ് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾ ഈ താഴെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ ബോക്സിനകത്തിൽ ഞാൻ നീക്കുന്ന ഉടനെ വില നോക്കിക്കോണം എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി ഇപ്പം എത്ര വില വന്നത് വൺ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടെൻത്തിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ ഒരു വീട് മുകളിലോട്ട് പോകി ഇപ്പം എത്രയായി വൺ വൺ എത്രയായി വൺ വൺ ഞാൻ വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഒരു വീട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എത്രയായി വൺ 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 നോക്കി വൺ 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 ഇനി ഞാനതെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റുന്നു ഇത് മാറ്റി ഞാനത് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് പോകാം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഞാൻ എഴുതുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് താഴത്തെ അഞ്ചെണ്ണം മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം എളുപ്പമൊഴി നമുക്ക് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാം മുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഇതാ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഉണ്ടോ അഞ്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പ്ലേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു വന്നു ഇപ്പം എത്രയായി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഈ താഴെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം എളുപ്പം ഒഴിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നായി ഇപ്പോൾ എത്രയായി ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഇത്ര എത്രയായി ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പം വൺ സി വൺ പ്ലേസ് ടെൻത്ത് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് തൗസൻഡ് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഞാനത് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി എനിക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓരോന്ന് ഞാനങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഇപ്പം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും വൺ സീറോ ടു ഫോർ അല്ലേ വൺ സീറോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി എന്താണ് കൊണ്ടുണ്ട് ടു ഇനി എന്താണ് കൊണ്ടുണ്ട് ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ടോ വൺ സീറോ ടു ഫോർ എന്നുള്ള വിലയാണ് ഈ അബാക്കസ് ബോർഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ബോർഡ് വഴി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ സംശയം ചോദിച്ച് സാറെ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ എത്ര പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇത് അഞ്ച് വരെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് ലൈനുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ലൈനിൽ എത്ര വേണേലും നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം വൺ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ഫോർ ഒരു നമ്പറിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോഴത്തേന് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം മൂന്നാല് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അയ്യ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫോർ അപ്പം ഞാൻ ഫൈവ് ഏതെടുത്തു ഇതാ ഫൈവ് വന്നു അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒരെണ്ണം വന്നു വൺ അപ്പോൾ എവിടെ വരണം താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് പോകണം ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ മുപ്പത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫോറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഇനി ഇതാർക്കും മനസ്സിലായി ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത് വളരെ കൃത്യമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അബാക്കസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ചിൽഡ്രൻ ടു ലേൺ കൗണ്ടിങ് കുട്ടികൾ ഇത് കൗണ്ടിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അബാക്കസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ സ്കിൽഡ് അബാക്കസ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എ അതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഫിഗർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ടു പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടുന്നത് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മോളിൽ നമുക്ക് വരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ താഴെ നിന്ന് തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബീഡ്സ് എടുക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഒരു ബീഡ് കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആയി ഇപ്പോൾ എത്ര ആയി ത്രീ ആയി ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ടു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടു നമ്മൾ പറക്കി വെച്ചു രണ്ട് ഇച്ചമ്മ നിറത്തി കാണുന്നത് ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് സിക്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പ വഴി എന്താണ് മേളിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് താഴോട്ട് വന്നത് അതായത് പച്ചക്കളറി കാണുന്നത് താഴെ നിന്നൊരു രണ്ടൂടെ വന്നു അപ്പോൾ നാല് രണ്ടും എത്രയായി സോറി അവിടെ എത്രയായി ആറായി അല്ലേ അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ടു പ്ലസ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ഫോർ നമുക്കറിയാം താഴെ ആകെ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലേ താഴെ ആകെ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ മുകളിലത്തെ വിലയാകട്ടെ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി നമുക്ക് അവലംബിക്കാം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ട് വെക്കും ചുമന്നത് ഈ രണ്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു സപ്പോസ് ഇവിടെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ടു കാരണം ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു പ്ലസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പച്ച കാണുന്ന ആദ്യം ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചുമലയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മുകളിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോറാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഫോറാണ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം താഴെ നിന്ന് നാലെണ്ണം വലിച്ചെടുക്കുക എന്നല്ല കാരണം ഇല്ല അതിന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ മോളിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചിനെ താഴോട്ട് ഇറക്കണം അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വന്നതിൻ്റെ പച്ച അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കൂടി പോത്തില് ഏഴാകത്തില്ലേ നമുക്ക് എത്ര മതി ആറ് മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മുമ്പേ രണ്ടായിട്ട് കിടന്ന ഒരെണ്ണത്തെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പച്ചയാക്കി മാറ്റി ഫലത്തിൽ എത്രയായി ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ആയി മാറി ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ആയി ഇതാണ് അഡീഷൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇതൊരു മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മളങ്ങ് ഗഗ്നമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു റിമൈൻഡർ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇടത്തോട്ട് പോകും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അഞ്ചും നാലും എത്രയായി വന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഒൻപതേ വരത്തുള്ളൂ അഞ്ചും നാലും ഒൻപത് ആണ് വന്നത് അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എത്ര ഉത്തരം എത്ര വരും നൂറ് വരും അല്ലേ ആ നൂറ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇതേ ഇവിടെ വൺ വന്നു ബാക്കി രണ്ടും സീറോ അപ്പോൾ ഇത് നൂറ് വരുന്നു എന്നങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ കൗണ്ടിങ് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആറ് നാല് പത്ത് ഇവിടെ പത്ത് വരും അല്ലേ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളിവിടും ആ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തള്ളിവിടുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര ഒമ്പത് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒൻപതാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൽക്കെട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്തരം നൂറാണ് വരുന്നത് ഈ നൂറ് വരുന്നത് എങ്ങനെ വരും ആ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ വൺ ബാക്കി രണ്ടും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഫൈനൽ ഉത്തരം നൂറ് തന്നെ വരും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര പേരോ നോക്കുക അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആഡിങ് മെഷീൻ നോക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറക്കി അങ്ങ് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക പറക്കി വെക്കുക ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല ബാക്കസിനെ പറ്റി ചെറിയ ചോദ്യമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം